The Netherlands is a dynamic country. But to answer the question, how is the country actually doing, we can look at a number of different aspects. For example, how much do we earn? How healthy are we? Or how well do we get along with each other? And how clean is the air we breathe? The task of Statistics Netherlands is to provide Dutch society and the government with objective information about the situation in the Netherlands. This information helps us to determine whether we are on the right track. The information serves as a compass, as it were, that helps the government to set the course for the country and to keep it on that course. The compass often used for the situation in the Netherlands is economic growth. Het kompas zoals we dat tot nu toe gebruikten is het kompas van het BBP, het Bruto Binnenlands Product. Wat vooral iets zegt over de economische groei. Maar er is zoveel meer dan dat. En dat nieuwe kompas dat we hebben ontwikkeld gaat over de kwaliteit van leven van mensen in de brede zin van het woord. De gezondheid van mensen, het onderwijsniveau, de kwaliteit van natuur en milieu. En heel belangrijk, de sociaal-maatschappelijke verbanden. Hoe gaan we als mensen met elkaar om? Hebben we vertrouwen in onze overheid? Delen we bepaalde vitale normen en waarden? Dat zijn allemaal zaken die van enorm belang zijn voor onze kwaliteit van leven. Together with the three main policy analysis agencies in the Netherlands, Statistics Netherlands has developed three dashboards to illustrate the state of affairs in a number of domains. The first dashboard, quality of life, covers not only the economy, but also education, health, the environment and social structures. It is important to look not only at the situation as it is today, but also at whether we can maintain our quality of life in the future. The second dashboard, called Resources, does this using indicators for the sustainability of our society as a whole. The third dashboard, The Netherlands in the World, shows how much pressure the Netherlands puts on natural resources elsewhere. Each dashboard also shows how the Netherlands performs compared with the surrounding countries. Dat nieuwe kompas is best complex. Nou, wat je hier ziet is een versimpelde visualisatie van die uitgebreide indicatorenset voor duurzame ontwikkeling. Met in kleuren weergegeven hoe Nederland ervoor staat. Hier dit eerste dashboard geeft aan hoe het met de kwaliteit van leven in Nederland op dit moment is gesteld. Normaal gesproken staat hier echt alles in het groen. Maar onder invloed van de economische crisis een aantal indicatoren in het rood. Het tweede deel van de indicatorenset, waar we kijken naar de hulpbronnen, is wat wij nalaten aan de toekomstige generaties. Vooral op het vlak van het natuurlijke kapitaal zien we een intering op vitale hulpbronnen en de aantasting van de atmosfeer, het bekende probleem van de klimaatverandering. En tenslotte, het dashboard dat de positie van Nederland in de wereld aangeeft, laat zien dat de manier waarop wij onze kwaliteit van leven opbouwen, een sterke druk legt op de natuurlijke hulpbronnen van de ontwikkelingslanden. Het is een ongelooflijk mooi en spannend onderwerp om aan te werken. Zo'n breed en complex begrip als duurzame ontwikkeling, om dat toch heel concreet meetbaar te maken. En dan ook een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. At the request of the Dutch government, since 2007, Statistics Netherlands and the three national policy analysis institutes have been examining the sustainability of Dutch society. The Dutch measurement system has been endorsed by over 60 countries and international interest in the work of Statistics Netherlands is growing. We strongly believe that this is the best way to move statistics to beyond GDP. Statisticians around the world are contributing to better societies by providing data on the quality of many aspects of life. 